Buenas noches, General Molinares, presidente de la Comisión Nicaragüense de Boxeo Profesional. ¿Cómo ha tomado, General, el fallecimiento de un entrenador, un miembro de la familia del boxeo de Nicaragua, como en este caso es Arnulfo Obando, entrenador del Chocolatito González? Obviamente que el, el boxeo en Nicaragua está de duelo. La familia de boxeo que lo constituyen los promotores, los patrocinadores, los mismos boxeadores, los apoderados, las autoridades que dirigimos el boxeo, estamos contratados. Eh, lo que le pasó a un hermano nuestro, como es Arturo, jugando, eh, un hecho inesperado, un hombre que se había cuidado, que lo conocimos desde hace mucho tiempo Arnulfo, desde que andaba con Eric Espinosa Neri Espinosa al menos que 15, Arnulfo, 18 años con Freddy Papita Blandón sí. con Eric el, 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 el Tigre Rivera sí. que los entrenó un entrenador muy dedicado sí. un boxeador sí. ¿verdad? que hizo intento de escalar en el boxeo profesional hasta convertirse Obviamente en el, una de las figuras más importantes de este siglo, en el boxeo profesional que es nuestro atleta campeón, Román González, su entrenador. Obviamente con Arnulfo, por su humildad, su sencillez, era muy apreciado toda la familia del boxeo. Y por supuesto que yo fui el primero en sorprenderme. Desde el primer momento se me informó la situación porque él asistió a, la clínica, a una clínica de un médico que también le gusta el boxeo en Matagalpa en Matagalpa en la clínica Santa Fe y se me informó de allá que venía de emergencia él a la luz que había tenido un desmayo procedimos a dar seguimiento hasta hasta el día de hoy verdad y muy de mañana se me informó habíamos estado con él y su familia el, el día martes sí. y bueno lamentamos mucho pues eh, como le hemos externado en los distintos medios de comunicación a la familia misma este deceso de nuestro querido hermano Arnulfo Obando. ¿Cómo digerir la muerte de alguien como Obando que está en la CUPE, general? Eh, lleva el chocolatito, lo guía por tres campeonatos del mundo, es el primer nicaragüense que corona un boxeador nacido en este país. O sea, ¿cómo alguien de 54 años y que todavía tenía mucho que dar en este deporte? Es difícil, sí, ¿eh? cuesta. Cuesta porque Arnulfo fue hecho, yo digo, donde huele a sudor, Arnulfo fue hecho y se hizo en las esquinas, Arnulfo se hizo en el mascoteo, Arnulfo se hizo como un padre para los boxeadores. Y fue aprendiendo y aprendiendo bien, ¿verdad? Un hombre que creció mucho con su apoyo, los procesos de ventaje, curaciones de herida, muy humilde sobre todas las cosas. Entonces es difícil con semejante responsabilidad que él tenía con nuestro campeón Román González, él nunca perdió ese, ese gran don que le caracterizó, don de gente. Que le caracterizó a Arnulfo, ¿verdad? que era este, su mitad. Un hombre sencillo, un hombre humilde, viene de la pobreza como vienen todos. Vienen nuestros entrenadores como él, gente sencilla. Vienen nuestros boxeadores, gente sencilla, luchadores. Que le un... este deporte, entonces es muy, muy, muy difícil digerirlo. Usted como presidente de la comisión, usted dice, este hombre dejó un, este legado, ¿cómo lo puede Perseverancia, digerir? perseverancia, dedicación, humildad, sencillez, creo que es el legado que nos deja Arnulfo a todos, sí. sin excepción alguna. Y en un enorme vacío también. Lo deja Arnulfo como entrenador, lo deja Arnulfo como seco, lo deja Arnulfo como maker, lo deja Arnulfo... Por eso yo te dije que Arnulfo, Arnulfo vino de abajo, Arnulfo viene de las esquinas, Arnulfo viene del sudor de los cuadriláteros, del sudor de los muchachos. Eso es pueblo, eso es el hombre que nace desde abajo hasta llegar hasta donde logró llegar. ¿Difícil reemplazar? Es difícil, muy difícil. Eh, y la manifestación de ese cariño, que no solamente es que la, la afición del boxeo le tenía, sino que el pueblo nicaragüense que sabe y que no sabe de boxeo, está aquí acompañándolo. Esa es una muestra de la altura de gente tan sencilla y humilde como Arnulfo había logrado alcanzar y que el pueblo mismo lo está reconociendo. Gracias, General. Muy amable. Muchas gracias para a usted y 
por supuesto, a Notify por este espacio que nos permitieron en, esto, en este día de dolor, por supuesto, para nosotros, la familia de Nicaragua. Gracias, señora.